哇，马上要到了，今年十二点，那有太多的了。来您的话，咱慢慢说，不着急。那你先简单说一点，哪是一一言两语能说清楚的呢？简单先说一点呢。新的一年，新的一年，首先是天天开心吧，然后少吵架，天天开心，然后，然后一起好好赚钱，然后完成我们的计划。剩下的歌得出去再讲。你是你说哥，我们有事儿，懂点事儿行吗，哥？我戴耳机，我哥戴上耳机了，戴上耳机了。嗯，我哥把耳机都戴上了。那你继续吧。我哥刚刚跟我讲，他说不能老我说呀，陈丽也得说一说。你都还没说完呢，你说完就说了、啊。哥，我还没说完，你不要打断我。好、哦，我正好跟我哥讲呢。哥，我还没说完，你不要打断我。那你说好。那得你出去再说。没有没有，主嗯，主要就是新的一年吵吵架，反正天天开心，然后越来越恩爱，然后一一一起赚钱买很多很多资产，然后嗯。然后我好好养你，把你养的白白胖胖的。<笑>然后没事，以后外面出什么事情，哥罩着你，有啥困难跟哥说，哥都满足你。OK， 别太见外哈。你刚刚说养我那句话，我也也也跟你讲，哪天你不行了，怎么样了，我养你，行吧？呸呸呸！大过年的，你说啥呀？谁不行了？好，我知道你的心意了。你不说说，我的负一加一。新的一年，那我就说一个吧。新的一年，希望我们放越来越多的烟花，可以吧？那你知道放烟花啥意思不？<笑>就是放烟花嘛。啊。行，那你出去吧，出去我们再聊。你先别讲了。嗯嗯嗯、白白胖胖这句可以不听，他们不允许我白白胖胖，<笑>不允不允许我白白胖胖的家人们。新的一年要一直行哦，不可以。我希望新的一年不是一天一次了，我希望可以多一点。可以不出去，我出去。没事，我要出去。<笑>这个家容不下我，你也对家容不下。爸，咱互相给对方参观一下，就讲大年初一来互相家里拜年。就是看看看那别墅，就这样啊，就是自老家自己盖的，自己盖的。这种自己盖的、哦、很便宜，还有小院，还有小院子呢。对啊，因为我爷爷之前他的地宽，然后咱就围了一个小院子，这边地宽。那我刚刚我今天就是这放烟花，你看，我我跟你讲，我爸他每天，我爸他每天放桶烟花，他不知不觉都已经放了这么多了。他每天吃完饭就自己放个烟花，每天吃完饭就自己放一个烟花。他吃完晚饭一定要放烟花。你放烟花了没啊？这几天？我放了呀，你看我今天不还发了照片了吗？你也发了？对啊，我我不拍照片了吗？谢谢送的爱你，谢谢家人们粉的灯牌，放烟花了。看，我为你们放准备的烟花。嗯、陈瑞，你看我为你放的烟花，你看到了吗？你到底给谁准备的？我给你准备的，陈瑞，我爱你。我给你准备的烟花，快看、啊！好，放带你参观一下咱家，咱这个红灯笼都可吓人。可以。哦，对哦，绿戒给我爸爸拜年。啊，不要，不要了
，等一下，我还没准备好，你先别，等一下，别，你先，呃，一下，咋了？你先先先别让我去拜年。那那陈要给你拜年。等一下，等一下，陈要给你拜年。等一下，等。陈绿陈绿说要给你拜年，你可以问他要红包。他说他给你一个大红包。不用，没事，他他硬要给你。不用，没事了。阿姨新年快乐，新年快乐，越来越美。陈绿新年快乐。啊，新年快乐啊。好，红包拿来。到时候去找你们玩啊！没事，没事，陈丽有钱，能不能要红包？你还搞在直播里面，我穿这个衣服，很好看、啊，这是沈福。你就不别这样，这是我爸，我,我很尴尬。爸爸，陈丽给你拜个年。嗯、啊？那你这样子总我也出去了，我也跟我爸妈说，给他们拜。去啊，快去啊！哎，我算了，我求求你了，不要了，我害怕了。我我我我认输，你快回去坐着吧。我我妈要穿个衣服，你出去给她拜一下，她换套衣服，她换套好看一点衣服。哎呀，真的不用如此隆重，不用如此。我妈妈刚刚在炸鱼，不用如此隆重，真的。没事，我妈换了衣服了都。你看她换了衣服，你给她再好好拜一个。你快去拿个红包，塞点钱啥的，假假把意思给她看一看。不用不用。好嘞，我妈换完衣服了。陈丽，呀，阿姨穿的可美，阿姨新年好，不用包红包，祝你越来越美丽，祝你越来越年轻啊，祝你不用包红包啊，好，祝你夫妻和睦，祝你啊，不用包红包，常常新年快乐，新年快乐，等我到时候去广州看你啊，好，向你爸妈妈新年快乐，向你爸妈拜年啊，好好好，向你爸妈拜年，好，我我他他等等拿出去，我给他爸爸拜拜年，爸，谢，好，好好好，你想搞不搞直播间里面去，姐姐看到。哎呀，我妈说行啊，收到祝福了。拿出去，我给你爸爸拜拜年。咱准备准备个红包，能掏出来。我准备红包，我现在就去。你看，哎，哥哥有红包你逼我的，你逼我的，你逼我的。妈妈，有时候说要给你们拜个你。年初一，不不，大大年三十，除夕，阿姨，阿姨好，阿姨好，你好，你好，阿姨阿姨你好,、啊、你好，除夕节快乐，除夕节快乐，新年快乐，新年快乐，啊，新年快乐，哎，叔叔新年好，新年好，叔叔新年好，新年好，除夕节快乐，除夕节快乐，新年快乐，大家发财，我我我初六，我初六去江西找你们玩儿。好的，好的，好，来吧，好，阿姨好，阿姨好，阿姨好，祝你节快乐。<笑>你尴尬吗？我就问你，你尴尬不尴尬？这么尴尬的，一点不尴尬，我觉得，这么尴尬的呀？你装什么？我没有装啊，很淡，这有什么好尴尬的呢？这个没有，没有人会不尴尬，这没什么尴尬。你觉得有什么才尴尬？没有什么就不尴尬呀？这有什么不尴尬？不尴尬，不尴尬就行。怎么样？我爸打的凶吧？不凶啊，一点都不凶啊，很和蔼啊。好，那所以你把我当什么？你这把你当什么？当老婆呀？哥还在，你给我哥拜个年吧！你还没给我哥拜年。哎呀，不要再拜年了，我求求你了。陈六要给你拜个年。他他抖音四百万的粉丝，到时候你可以让他多交流交流。哇哦，大哥，新年好啊！新年好，新年好，新年好！有时候给我看过你的健身视频，祝你新的一年身材越来越棒，祝你身体、哦、身体健康。你也一样，你也一样，你也一样，越来越漂亮。幺二三发大财！啊，好，新年好，新年好，新年好，你好,好。我看看，我看看你家，参观一下吧。哎呀，我爸妈在外面，别出去参观了。没事。好吧，参观一下吧。参观一下是什么？是我都提前认识一下你家厕所啥的，房间在哪里？咱到时候亲我一下，我就带你去。你再亲一下，近一点。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈啊！我给粉丝们展示一下我，我他是想看一下我南昌买的新房子。不是，哪是粉丝吗？啊、嗯，嗯，可好。
就把他躲出这里去了。哼，不要这样子，你不来，你就是在心里卡了呀，你过来，<笑>我们让我卡了，过来，开好，卡了，<笑>这什么也没看见。<笑>好大，没事，不罚这个你是什么？九九躲里面了，因为外面一直在打豹子，九九很害怕，把它锁里面。嗯，嗯这里是厨房、嗯，然后这里是餐厅，嗯、一个小餐厅，这里就是客厅啦。啊，你家好温馨啊。然后这边过来就是，我可喜欢，我可喜欢这样子的装修。你们家装修可温馨。卡吗？卡了。卡了没啊？卡了啊！现在呢？现在不卡，现在不卡。你们家现在呢？可温馨，不卡，不卡了。那你看到了没啊？看到了呀，看到了。那你看到了没啊？看到了。你们家这种装修可喜欢啊，可温馨那种,那种。然后从这里进来，嗯、这个是我是我住的粉住的啊。你看我我妈给我准备的都是这种粉粉的，还带蕾丝。她给我准备的这种床单。我看我前面就在我就在这直播，哦，挺好的，挺好看的。然后这里这里这里是厕所，厕所有点小。哦，你看你家很温馨啊，嗯、这样子可温馨，是吧？就是、嗯、就是都就是三房小三房，我不喜欢这种小小的温馨的，住的可有安全感。这个就是书房，嗯。还有书，然后这个是，对啊，然后这个是主卧，这是主卧，我爸妈睡的。哦、啊，那书房小小书房谁睡？没有人睡。书房没人睡啊，书房你睡吧，你到时候来了。你睡你房间啊？嗯，不，不是很方便。这怎么不方便了、啊？不方便哈。啊，像就这样很小，然后外面就是一个大一个阳台。嗯、你的被套可有少女心，行。那你快带我参观参观你家吧。我家门口参观，家的大别墅。你家的大别墅参观参观。没有，他就是客厅装的好一点，这个房间装的就不好。嗯、这个不好参观，这就是客厅。你看这个，这个不是红木的吗？这是个家具，不是红木的。家们鉴鉴别，家买的，鉴别一下。你爸又在看呢，我刚刚看到也是一闪而过。对啊，他他在看我们家里，他说他在看我们这你装的这房子，这这这厨房，这还没你买的房子值钱。你看，你说要看我家的装修，在我妈,妈立马把灯都全部打开了。然后这个是我们的过年要吃的东西，我们过年吃上校鸡块。你们知道是什么吗？这叫繁街修。要要要不给你拿点去江西吃吃。那你要吃吧。我妈要卡。卡了吗？带给你带一点。我妈说给你拿一点去江西吃。她说你们应该就是我们过年必须要吃这个。然后还有油豆腐，啊、都是自己做的。好吃吗？好吃啊！到底给你拿一点去江西尝一尝。可以。然后这楼上楼上装修就是一模一样的，我不知道去楼上会不会卡。你去楼上。楼上装修就跟一楼一样。就一样啊，然后楼上就是小一点。哇，这楼上可豪华！小时可还没这个自己盖的可便宜。好、啊，可以了。然后就是外面就是看看看看看咱咱的老家，很不错这个房子，这房子。那你快明天过来，明那明年过年来我家住吧。你不用打开了吗？你不用跑了，你不用跑了。妈妈一，我妈一听要给你们看我家，我妈就把所有灯都打开，想你们看的好一点。我妈这个人可可好玩，然后就过来，偏偏过来跑开灯。没，你不用开灯，没事。你挖一下，你挖一下，炫耀炫耀
你把这个把这个拍一圈给他。这个是乌鸡木，这个更贵。笑死！哎呀，这么老是吹牛逼，妈妈，你这个，你到底这个多少钱买的？这里要好一点，这个很贵啊。这个很贵啊。啊。哦，好，没事。这个这个这个三万块钱。我好不说了。这个三三万的八万。哦，不说了，没事。没有，我不知道，没事，没事，可便宜。这啥子？下面那啥子石头吗？哦，真的假的？我都不知道。我发现有三楼吗？还有三楼？三楼就跟这一样啊？咱们看三楼还是这样的，这三楼这么贵啊？啊！我发现有时候不逼逼家里，都不知道自己家里多有钱。那怎么？你小时候给我生活费，天只给我两块钱？那不可能的。你这没这种不可能。我小学每天吃饭，我妈就给我两块钱。哪里是可能？我每天我都吃不饱。男孩要穷养。男孩要穷养。我我我妈小学给我上课，一天就给我两块钱，然后我每天下课了，我还得去蹭别人吃的。那你妈养的多,多好！要是让你妈知道了你们家很有钱，你可能就不是这样的。真的假的？我都不知道了，我是真不知道。对呀、啊，你现在你现在知道了吧？你其实是富二代。我不是富二代，你别瞎整。你三楼就不好看了，三楼就没什么，都住都没住，就没有什么来过，就是拆都没拆，拆都没拆，拆都没拆，三楼就装的比较破了，就两个下面装的好，可能上面没钱了吧。然后楼上还有一层，楼上就是个仓库，没了。找不找了个豪门有啥用啊？你找豪门你也得找个舍得为你花的才行。我没钱啊，笑笑死。对呀、啊，自己自己天天说自己没钱，没事，我下我下去了，我下去了。这有啥用啊？我真不知道啊，我真不知道。是啊，自己都不知道，他自己都不知道。我嫁什么豪门？没,没不用不用搞了，把、啊、关了，关了吧。好了，你不睡觉？我在干活。你干什么活啊？在整理东西啊。啊，那我下去了啊。下去。好。笑死！明天来我家过年吧。可以。可以带带你看看我家，我还重新认识了咱家。我之前都不知道，小时候我妈对我可抠，我每天都吃不饱饭。哪里啊，神经的，不可能的。我,我妈几乎没怎么给过我零花钱，我都不知道，真的我真不知道，可浪费钱这沙发买的。这是湖南的，对。我我我一直以为这沙发几十块钱。你可能你穷养惯了，你都不知道自己家里什么情况。